ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல யூரோப் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நிலவுனுடைய தென் துருவத்துல லூனார் லேண்டர் என்ற விண்கலத்தை அனுப்ப திட்டமிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அதுக்கான நிதி போதுமான அளவு ஒதுக்கப்படாததுனால அந்த திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது இதுக்கு அடுத்ததா சைனாவுடைய சாங்கி நான்கு என்ற விண்கலம் டிசம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல விண்ணுக்கு செலுத்தப்பட்டு ஜனவரி மூணு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நிலவனுடைய தென்துருவ எல்லையில தரையிறங்கி அதுக்குள்ள இருந்து யூடியூப் டூன்ற ரோவர் வெளியே வந்து நிலவ சுற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்டு இருக்கு இதுக்கு அடுத்துதான் இந்தியானுடைய இஸ்ரோ சரியா நிலவனுடைய தென் துருவத்தினுடைய நெருக்கத்துல தரையிறங்கக்கூடிய சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை கடந்த ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு விண்ணுக்கு செலுத்துறாங்க இது மட்டும் இல்லாம அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தென்கொரியா நிலவுக்கான தங்களுடைய முதல் திட்டமான கொரியா பாத் பைண்டர் லூனார் ஆர்பிட்டர் என்ற ஐநூத்தி ஐம்பது கிலோ எடை உள்ள விண்கலத்தை தனியார் விண்வெளி நிறுவனமான ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துடைய ஃபால்கான் நைன் ராக்கெட் மூலமா விண்ணுக்கு செலுத்த இருக்காங்க இது தொடர்ந்து ரஷ்யா ஜப்பான் மற்றும் மற்றும் ஒரு தனியார் நிறுவனமான ப்ளூ ஆரிஜின் போன்ற நிறுவனங்களும் பல நாடுகளும் நிலவனுடைய தென் துருவத்துக்கு விண்கலங்களை அனுப்ப திட்டமிட்டு இருக்காங்க அப்படி நிலவனுடைய தென் துருவத்துல என்னதான் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எழுபது ஆண்டுகள்ல நாசானுடைய அப்பளோ பதினாறு பதினேழு விண்வெளி வீரர்கள் நிலவுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த நாப்பத்தஞ்சு மாதிரிகளை ஆய்வு செஞ்சதுல அதுல டியூட்ரியம் வாயு இருக்கிறது தெரிய வந்தது இத நம்ம கெனரக ஹைட்ரஜன் சொல்லலாம் ஏன்னா ஹைட்ரஜன்ல ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு புரோட்டான் தான் இருக்கும் டியூட்டீரியத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு நியூட்ரான் இருக்கும் இதோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல நாசானுடைய லூனார் ப்ராஸ்பெக்டர் மிஷன் என்ற விண்கலம் நிலவனுடைய தென் துருவத்துல கணிசமான அளவான ஹைட்ரஜன் வாயு இருக்கிறதையும் கண்டறிஞ்சது இதுக்கு அடுத்து நவம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இஸ்ரோனுடைய சந்திராயின் ஒன் விண்கலம் தன்னுடன் இருந்த மூன் இம்பாக்டர் ப்ரூப் என்ற ஆய்வு கருவிய தனியா பிரிச்சு நிலவனுடைய தென் துருவத்துல இருக்க ஷாக்கல்டன் கிரேட்டர் என்ற ஆழ்குழியில வேகமா செலுத்துச்சு இது நிலவுல போய் மோதி நிலவனுடைய நிலத்தடியில இருக்க பொருட்களை வெளியில வீசி எரிஞ்சுது இதை ஆய்வு செஞ்ச சந்திராயின் ஒன் விண்கலம் அதுல நீர் இருக்கிறத உறுதி செஞ்சது கிட்டத்தட்ட இதே செயல்முறைய ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நாசானுடைய லூனார் கிரேட்டர் அப்சர்வேட்டர் அண்ட் சென்சிங் சேட்டலைட் அல்லது எல்கிராஸ் என்ற விண்கலம் கேபிஎஸ் ஆழ்குழியில செயல்படுத்தின போது வெளிவந்த நிலவனுடைய பொருட்களை ஆய்வு செஞ்சதுல அதுல ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவீதம் நீர் இருக்கிறதா விஞ்ஞானிகள் மதிப்பிட்டாங்க அதோட அந்த விண்கலம் ஹைட்ரஜன் வாயு அமோனியா மீத்தேன் சோடியம் பாதரசம் வெள்ளி போன்ற பொருட்களும் இருக்கிறத கண்டறிஞ்சது பகல் நேரத்துல நிலவனுடைய பெரும்பாலான பகுதி நூத்தி இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில உஷ்ணமானதா இருக்கும் ஆனா நிலவனுடைய தென் துருவத்துல சூரியனுடைய கதிர்கள் பெரும்பாலும் படாததுனால அங்க இருக்க கிரேட்டர்ஸ் அல்லது ஆழ்குழிகள் மைனஸ் இருநூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும் இந்த இடம் பர்மனன்ட்லி ஷேடோட் ரீஜியன் நிரந்தர நிழல் பகுதி என்னும் அழைக்கப்படுது அதோட இந்த இடம் சூரிய குடும்பத்துல இருக்க பல குளிரான பிரதேசங்கள்ல ஒரு இடமாகவும் கருதப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடம் புளூட்டோனுடைய மேல்பருப்பை விட குளிரானதுன்னும் அறியப்படுது இதனாலதான் நீர் இருப்ப கண்டறிய சந்திராயின் ஒன் விண்கலமும் எல்கிராஸ் விண்கலமும் தங்களுடைய ஆய்வுகளை இந்த இடத்துல மேற்கொள்ளுச்சு தொண்ணூறுகள்ல மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்புற நாசானுடைய அப்புலோ பயணத்தின் பொழுது அதனுடைய வீரர்களுக்கு அரை லிட்டருக்கும் கம்மியான அளவு குடிநீரை கொண்டு செல்ல இந்திய மதிப்புல கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சம் ரூபாய் செலவானதா சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு நிலவுல நீர் இருக்கிறதாவும் மனிதர்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் ராக்கெட்டுடைய எரிசக்திக்கு பயன்படுற ஹைட்ரஜன் போன்றவை இருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு இதனால செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் அதை தாண்டி இருக்க இடங்களுக்கும் 
இனி வருங்காலங்கள்ல மனிதர்களை அனுப்பி ஆய்வு செய்யறதுக்கு நிலவ ஒரு தங்கு தலமா நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அதோட பல கோடி ரூபாய் செலவழிச்சு குடிநீரை விண்கலங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியமும் இனி நமக்கு தேவை இருக்காது இதெல்லாம் சரிதான் ஆனா பார்க்க வறட்சியா தெரியற நிலவுல எப்படி நீர் இருக்கு இதுக்கு மொத்தம் மூணு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுது முதலாவது பெரும் அளவான நீரை கொண்டு இருக்கிற வால் நட்சத்திரங்கள் எரிக்கற்கள் மற்றும் விண்கற்களுடைய தாக்கத்தினால நிலவுல நீர் வந்திருக்கலாம் சொல்லப்படுது ரெண்டாவது பூமிய போன்று நிலவுலையும் நீர் அதுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இதுக்கு ஆதாரமா அப்பளோ பதினேழு விண்கலத்துல போன விண்வெளி வீரர்கள் கொண்டு வந்த மாதிரிகளை ஆய்வு பண்ண விஞ்ஞானிகள் அதுல சின்னஞ்சிறிய அளவான கண்ணாடி மணிகளை கண்டறிஞ்சாங்க இந்த மணிகள் நிலவனுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில இருந்த எரிமலையில இருந்து வெளிவந்த எரிமலை குழம்புல இருந்து வந்ததா இருந்திருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்த மணிகளை ரெண்டா பிளந்து சோதனை செஞ்சதுல இதனுடைய மத்தியில குறிப்பிடத்தகுந்த அளவான நீர் பெரும் அளவுல இருக்கிறதுக்கான ஆதாரம் சோதனையுடைய முடிவுல தெரிய வந்தது இதனால நிலவுல நீர் என்றது ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து இருந்து வர்றதா நம்பப்படுது அதோட இது போன்ற ஆய்வுகள் பூமியில செவ்வாய் போன்ற ஒரு கிரகம் மோதினதுனால உண்டானது தான் நிலவுன்ற கோட்பாடை வலியுறுத்துது மூணாவது கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஆக்சிஜனால சூழப்பட்டிருக்க நிலவனுடைய மேல்பரப்புல சூரியன்ல இருந்து வர ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எதிர்வினை புரிஞ்சு ஹைட்ராக்சைடா மாறி இறுதியில நீர் மூலக்கூறுகளா மாறி இருக்கலாம் அதோட இவை நிலவனுடைய மேல்பரப்புல மிதந்து பறந்து நிலவனுடைய நிரந்தர நிழல் பகுதியான நிலவனுடைய தென் துருவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆழ்குழிகள்ல தஞ்சம் அடைஞ்சு நிரந்தர பனி பாறைகளா மாறி இருக்கலாம் 